只将一个人放进记忆中，又何不多？其他人，有值得我特别注意的必要吗？嗯，你这样执着专一，着实难得。倒也不是说你有什么不妥，只不过与其这么痛苦的将它放在心中呢，我……我什么时候痛苦了？你如果不痛苦的话，那你为何不将自己换回来呢？今夜又反常的没怎么跟我说话。其实我最明白这种痛苦的感觉，这不单单是一般的痛苦，还带着一些甜蜜，这才是最摧折人心的。所以，万不可数是无毒，这种痛植入心间最要命。我觉得你不太明白，敢痛就敢认，男子汉大丈夫，做什么这样计较？你说了这么多，可是你说错了。我喜欢的人可不是什么阿兰惹。该不会是我说中了你的心思，你现在恼羞成怒，不敢承认了吧？如果我恼羞成怒，那你这么说出来，我岂不是更不能承认？好吧，那你说说你喜欢的那个人是谁？他是怎么样的？呃，我倒不是说是阿兰惹，我只不过是关心关心你罢了。很漂亮，嗯，长大了会更漂亮，嗯，性格也好，嗯，也很能干，哪方面都很能干，总之哪里都很好，我挑的，自然哪里都很好。哎，长相好，性格好，又能干，怪不得阿兰惹年纪轻轻便魂归离恨天。有句老话说得好，叫天妒红颜。这等人早早被老天收了，实在怨不得。其实呢，我以前应该也很深很深的喜欢过一个人。我虽不记得他什么样子了，但就是有那种感觉，我应该很爱他，但是却从来都没有得到过回应。可能他现在也在后悔，没有早点珍惜罢了。嗯。我觉得他应该是一个很高傲的人，不然，为什么我每次想起这些事，我都会心碎？好啦，花也都谢了，我们该回去了，走吧。西泽大人，你为什么要骗我？我从来没有说自己是你师傅。那方才同我聊天的人也是你？啊、哎呦这可如何是好啊！我居然还认错人了。哎呦，我居然同西泽说了那么多话，我没有说不得当的吧？哎，糟了，我居然踢了那么多局阿兰惹，他该不会发现我不是阿兰惹了吧？哎呀，哎呀，罢了罢了罢了，反正都已经这么晚了，大家肯定早就已经歇息了。莫少肯定也已经入睡了，难得今天清点不来叨扰，我要好好睡一觉，明天再去找莫少好
，小白的元神果真没有宿在他的身上。怎么样，莫少有消息了吗？没有，殿下，大家都去行宫了，就咱们在这画舫上也不是个事儿，不如一会儿我们一起过去吧。嗯，我一会儿先去找莫少好了。好。你还记得要找我啊？哎，啊，莫少先生。师傅，喝茶。嗯，你呀、啊，你惹了多大的祸事，你知道吗？我我干什么了？我不就是不仗义，徒留你一个人面对长帝吗？你可知昨夜后来发生了什么事？发生了什么事？啊？昨夜，我带长帝来这里换衣服，青殿突然出现了，追的长帝鬼哭狼嚎，跑了四片林子，把长帝整个人追得衣衫褴褛的。然后呢，长帝就一路逃啊逃啊逃啊，最后逃到了关城宫内。然后呢，然后撞见了上君和君后，长帝啪，直接晕了过去。那你怎么不继续追啊？我怎么没追啊？他跑得跟不要命似的，我根本就追不上。糟了，怎么这么巧就被上君和君后撞见了？嗯，嗯，那你呢？你昨天去了哪里？你去哪儿了？嗯，嗯，罢了罢了罢了。我告诉你啊，那个长帝向来对阿兰惹不悦，他可不是个省心的，说不得他后续要有些麻烦，你知道吗？嗯，应该不会吧？再怎么说，阿兰惹也是君后和上君的亲生女儿啊，他们即便罚也不会罚的太重的。这可就难说了。你别看长帝刁蛮，平日里。最得上君疼爱的就是他。为什么呀？他们俩不是一样的身世吗？怎么会阿兰惹那么可怜，长帝就那么受宠啊？或许，是长帝出生后，青化对上君的恨意少了很多，而且啊，她是最小的女儿，青化一直都很疼爱她。这就完了。你看，我偏偏也就生在了。让君后不那么喜欢的阿兰惹身上。殿下